நாங்க பார்க்க இருக்கிற விடயம் பிரெட் போர்ட்ஸ் ரெண்டு வகையான பிரெட் போர்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஒன்று நாங்க படிக்கிறதுக்கு சாதாரணமா பயன்படுத்துற இந்த ஸ்டாண்டர்டான பிரெட் போர்ட் மற்றும் அது மினி பிரெட் போர்ட் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் இந்த ஸ்டாண்டர்டான பிரெட் போர்டில் இந்த ஸ்ட்ரிப் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பட் மினி பிரெட் போர்டில் அப்படி எந்த ஸ்ட்ரிப்பும் இருக்காது பிரெட் போர்டில் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை நான் சொல்கிறது இந்த ரெண்டு சைட்ல இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரிப்பை சொல்கிறது பஸ் ஸ்ட்ரிப் அது தவிர்த்து இந்த நடுப்பகுதியில் இருக்கிற இந்த அளவுநில் சதுரமான அளவு பகுதியை நாங்கள் சொல்கிறது டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப் இந்த மினி பிரெட் போர்டில் டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை தவிர்த்து இதுகம் இதுகம் ஒரே வகையான அளவு வேலை எழுத்தான் செய்ய போகும் சின்ன சர்க்கிட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் இந்த மினி பிரெட் போர்டை பயன்படுத்துவோம் பஸ் ஸ்ட்ரிப் நாங்கள் எதுக்காக பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சர்க்கிட் ஒன்றை டிசைன் பண்ணிக்கீங்க அந்த சர்க்கிட்டுக்கு தேவையான வோல்டேஜ்களை நாங்கள் நிறைய இடங்களால் பிரித்து கொடுக்குறதுக்கு தேவை எங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த பஸ் ஸ்ட்ரிப்புகளுக்கு அந்த பவர் சப்ளையை கனெக்ட் பண்ணி அதில் இருந்து டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்பு கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக தேவையான வோல்டேஜ் சப்ளையை வழங்குவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த பஸ் ஸ்ட்ரிப்பில் இங்கால் பக்கம் மைனஸ் அங்கால் ப்ளஸ் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பஸ் ட்ரிப்பில் இந்த அளவு பகுதியிலையும் எங்களுக்கு தேவையான ப்ளஸ்ஸும் மைனஸுமான வோல்டேஜ் எந்த பகுதியில் எந்த ஹோலில் நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி கொடுக்குறது மூலமாக நாங்கள் வேறு வேறு இடங்களில் இருந்து எங்களுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் வேணும் நாங்கள் எங்கள் டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணி பயன்படுத்துவோம் இப்போ நாங்கள் இந்த டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்லையும் பஸ் ஸ்ட்ரிப்லையும் எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்றத பார்ப்போம் பஸ் ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த லைனோட சேர்த்து இந்த மைனஸ் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிற இந்த லைனோட சேர்த்து உள்ள அவ்வளவு ஹோல்ஸும் ஒரே கனெக்ஷனை உடையதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இதோட இந்த லைன் பிரேக் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் ப்ளஸ்ஸில் இந்த ஹோல்ஸ் அதே நீட்டுக்கு ஃபுல்லாகவே ஒரு கனெக்ஷன் உடையதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கால் சைட் லைன் இந்த லைனுக்கு இந்த அளவு நேர் ஒரே கனெக்ஷன் இந்த இடத்துல எங்கேயும் ஒரே கனெக்ஷன் அதே போல தான் மற்ற ரெண்டு பகுதியிலையும் இருக்கு ஆனால் இந்த டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்பில் அப்படியான விடயம் இருக்காது இந்த இடத்திற்கு சரி எதிர்மாறாத்தான் டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கு டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்பில் எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு குறுக்காக இருக்கும் அதாவது இந்த லைன் இவ்வளவும் ஒரே கனெக்ஷன் இந்த லைன் இவ்வளவும் ஒரே கனெக்ஷன் இந்த லைன் இவ்வளவும் ஒரே கனெக்ஷன் அப்படியாக ஒவ்வொரு லைனும் குறுக்க குறுக்க தனித்தனி கனெக்ஷன்ஸாக போய்கொண்டிருக்கும் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் எந்த விதத்திலையும் தொடர்பு இருக்காது அதே போலத்தான் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் எந்த விதத்திலையும் தொடர்பு இருக்காது இங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நடுவால் இது பிரிக்கப்பட்டிருக்குது இங்கால உள்ள டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கும் அங்கால உள்ள டெர்மினல் ஸ்ட்ரிப்ஸுக்கும் எந்த விதத்திலையும் தொடர்பு இல்லை இந்த அளவு லைனும் ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த அளவு லைனும் வேறு ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்கும் ரெண்டுக்கு மாதிரி தொடர்பு இருக்காது இப்போ நாங்கள் இதில் உள்ள கனெக்ஷன்ஸை மல்டிமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக செக் பண்ணி பார்ப்போம் மல்டிமீட்டரில் இந்த ஜம்ப கேபிள்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கனெக்ஷன்ஸை செக் பண்ணுறது மூலமாக எது தனி கனெக்ஷனாக இருக்குது நாங்கள் எந்த எந்த பின்னுகளுக்கு இடையில் கனெக்ட் பண்ணினால் ரெண்டும் ஒரே பின்னாகவே தொழிற்படும் தொடர்பு ஏற்படுத்தும்ன்றதை இப்போ நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் சொன்ன மாதிரி இந்த மைனஸுக்கு நேர ஒவ்வொரு ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ நாங்கள் இதில் நாங்கள் ஒரு பின்னை கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டும் ஷோர்ட் ஆகலான்னு பார்ப்போம் இதில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஒரே தொடர்புலான் இருக்கு அதே போல தான் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரே தொடர்புலான் இருக்குது இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரே தொடர்புலான் இருக்குது இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் தொடர்பு ஆனால் இங்கால போகைக்குள்ள தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை இங்கே இங்கே ஒரு தொடர்பு இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த லைன் தவிர்த்து பக்கத்தில் உள்ள ப்ளஸ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அங்கேயும் எந்த விதத்துலையும் தொடர்பு இல்லை ப்ளஸ் லைனை இப்போ கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ப்ளஸ் லைனில் கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த நீட்டுக்கு எந்த இடத்துல நாங்கள் இந்த கிளிப்பை குத்தினாலும் கனெக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் 
இதுக்குரிய கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம் டெர்மினல் ஸ்ட்ரீட்டில் இவ்வளவும் ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டமாக இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த கனெக்ஷனுக்கு இந்த லைனில் மட்டும்தான் எங்களுக்கு கனெக்ஷன் இதில் எந்த இடத்துல நாங்கள் குத்தினாலும் இதில் கனெக்ஷனு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது அதே போல் கனெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இதில் குத்தி பார்ப்போம் இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அதுக்கு எதிர் சைடில் உள்ள அதே நீட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போவும் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை இதில் அந்த தொடர்பு வந்து துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த லைன்ஸும் தனித்தனி கனெக்ஷன்ஸாக தனித்தனி கனெக்ஷன்ஸாக வேலை செய்யுது பஸ் ட்ரிப்பில் வந்து குறுக்கு பாட்டுக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து தொடக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற சில சர்க்கிட் டயக்ராம்ஸை இதில் அசம்பிள் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்றத இப்போ பார்ப்போம் முதலாவது சர்க்கிட் டயக்ராமில் காட்டியிருக்கிறது ஒரு தொடர் கனெக்ஷன் அதில் நாங்கள் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு எல்இடி ஒரு ரெசிஸ்டர் அண்ட் ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் கெப்பாசிட்டர் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எடுத்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் எங்கே இருந்துட்டாலும் நாங்கள் சர்க்கிட்டை தொடங்கலாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உள்ளது தான் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை எது எங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கோ அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது அதில் உள்ள எல்இடி பல் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரில் ஒரு முனைவும் இந்த எல்இடி பல்பிண்ட மைனஸ் முனைவும் ஒன்றாக சந்திக்கணும் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அதே ஸ்ட்ரிக்ட் லைனில் ஒரு இடத்துல நான் இதை கனெக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இவரும் அவரும் இப்போ கனெக்ட் ஆகி இருக்கு ரெசிஸ்டர் இந்த எல்இடி பல்பிண்ட பிளஸ் முனைவும் ரெசிஸ்டர்ன்ற ஒரு முனைவும் கனெக்ட் ஆகணும் ஸோ நாங்கள் அந்த எல்இடி முனை எல்இடி முனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்ட்ரிப்டில் ஒரு இடத்துல நாங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரெசிஸ்டர்ன்ற ஒரு கனெக்ஷனோட இந்த எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர்ங்க பிளஸ் முனைவு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்டில் ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு புள்ளியில் நாங்கள் குத்தலாம் விரும்பின இது இடத்துல எங்களுக்கு வசதி கேட்ட போல் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வரைவில் காட்டியிருக்கிற சர்க்கிட் டயக்ராம் அதைத்தான் நாங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இது ஒரு பரலல் கனெக்ஷன் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒரு ரெசிஸ்டரும் மாத்திரம் இந்த கனெக்ஷனில் இருக்குது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்ற பார்ப்போம் கெப்பாசிட்டர் எடுக்கிறோம் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் போல் ரெசிஸ்டர் எடுக்கிறோம் இவருடைய ஒரு முனைவு ரெசிஸ்டர்ன்ற ஒரு முனைவோடையும் இப்படி மெட்ட முனைவு ரெசிஸ்டர்ன்ற மெட்ட முனைவோடையும் சமாந்திரமாக கனெக்ட் ஆகும் ஸோ நாங்கள் அதே ஸ்ட்ரிக்ட் லைனில் எங்கே என்றாலும் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் மூன்றாவது இதில் நாங்கள் ஐசி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்றத பார்ப்போம் இது ஒரு வகையான சிறிய ஐசி இதை நாங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி சொன்னால் இதில் இங்கால் பக்கம் மூன்று கால்களும் இங்காலும் மூன்று கால்களும் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஆறு கனெக்ஷன் எங்களுக்கு எடுக்கணும் ஸோ இவரை நாங்கள் இந்த பக்கங்களில் கனெக்ட் பண்ணிடலாது எங்களுக்கு சரி நடுவில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ண வேணும் வேணுமென்ற விடயங்களை வந்து இந்த பாயிண்ட்டுகளில் ஏதாவது ஒன்றுலையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் நடுப்பின்ல உள்ளது இந்த ஸ்ட்ரிப் லைனில் ஏதாவது வந்து 
இந்த பின்னுக்குரியது இந்த ஸ்ட்ரீட் லைனில் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கனெக்ஷன்ஸை கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே உள்ளோடைய கலம் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைனுக்கு இந்த கனெக்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைனுக்கு இந்த கனெக்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைனுக்கு இது இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு மூன்றாவது சர்க்கிட் டயக்ராம் ஒரு புஷ் பட்டனும் ஒரு ரெசிஸ்டரும் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறோம் புஷ் பட்டன் இது நடுவால் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் தான் அந்த புஷ் பட்டன் கூடிய கால்கள் தேவையாக <laughs> ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் ஒரு செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டர் ஐசி ஒரு எல்இடி ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் கெப்பாசிட்டர் அது தவிர்த்து எங்களுக்கு ஒரு ஜம்பர் வயர் இதில் நாங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்ன்றது பார்ப்போம் எடுக்கிறோம் மூன்று பாயிண்ட்ஸில் நாங்கள் இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கல மூன்று கால்களும் ஒரே லைனில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஷோர்ட்டாக இருக்கும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது மூன்று காலையும் மூன்று வெவ்வேறு தளங்களில் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எல்இடி இந்த காலுடைய இந்த பகுதிக்கும் எல்இடியினுடைய மைனஸும் தொடர்பு பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ஸோ நாங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதனுடைய நடுக்கால் ஒரு கெப்பாசிட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறதாக இருக்கு ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் உடனே விட்டு கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டருடைய மூன்றாவது காலம் ஒரு ரெசிஸ்டரும் கனெக்ட் ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டருடைய மெட்ட பகுதி இந்த கெப்பாசிட்டருடைய மெட்ட காலோட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ போல ஒரு எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர் இந்த ரெண்டு பேரும் முனைகிற இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது பிளஸ் கனெக்ஷன் முடிவு இந்த எல்இடி பல்பினுடைய பிளஸ் பின்னும் இந்த கெப்பாசிட்டருடைய மைனஸ் பின்னும் ஒன்றாக கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரே லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்போ இந்த சுற்று பூர்த்தியாக இருக்கு இதுதான் பிளட் போர்ட் சம்பந்தமான பேசிக்கான விடையில் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டாங்க தயவுசெய்து YouTube channel like knowledge boss and the YouTube channel like subscribe to the father and father and we will